বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায় জীব জগতের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় তোমরা জানো যে এই অধ্যায় থেকে প্রচুর পরিমাণে শর্ট টাইপের কোশ্চেন এম সিকিউ এবং এস সিকিউ রূপে এবং দুই মার্কের কোশ্চেন তিন মার্কের কোশ্চেন এমনকি ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন কিন্তু এই চ্যাপ্টার থেকে আসে তো কোন কোন বিষয়গুলো পড়বে এবং এম সিকিউ এবং এস সিকিউয়ের সম্পূর্ণ উত্তর সহ দুই তিন এবং পাঁচ মার্কের প্রশ্ন আজকের আলোচনার মধ্যে বিস্তারিত আকারে তুলে ধরবো তার আগে যারা এখনো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান অধ্যায় এক জীব জগতের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় বন্ধুরা সুগা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায় জীব জগতের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় তো এই অধ্যায় থেকে প্রথম যে কথাটা বলা সেটা হচ্ছে এম সিকিউ এবং এস সিকিউ তোমাদের পরীক্ষায় আসে দুই মার্কের প্রশ্ন এবং তিন মার্কের প্রশ্ন এবং দুই এবং তিন মিলিয়ে মোট ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন তো পরপর প্রত্যেকটা বিষয় আজ আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করবো প্রথম আমি যে বিষয়গুলো তোমাদের বলবো সেটা হলো এম সিকিউ এবং এস সিকিউ রূপে যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে সেই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে বর্ণনা তো প্রথম আমি এই যে সংজ্ঞাগুলো দেখো তোমরা এক লাইনে লিখে দিয়েছি মনে রাখবে এই যে টাইপসগুলো প্রশ্নগুলো রয়েছে এই প্রশ্নগুলো এম সিকিউ এবং এস সিকিউ বা শূন্য স্থান বা ডান স্তম্ভ বা আম স্তম্ভের মিলন বা সাদৃশ্য বিসাদৃশ্য প্রত্যেকটা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কিন্তু এইগুলো আসতে পারে অতএব প্রত্যেকটা জিনিস তোমাকে পড়তে হবে আমি সম্পূর্ণ বিষয়গুলো পরপর তোমাদের সামনে বলে যাচ্ছি প্রয়োজনে তোমরা এই বিষয়গুলো প্রত্যেকটি নোটস করে নাও কারণ পরীক্ষায় কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা বিষয় তো প্রথম দেখো অ্যামিবয়েড গমন কি ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে গমনকেই বলা হয় অ্যামিবয়েড গমন পরের কোশ্চেন ফ্লাজেলীয় গমন বলতে কি বোঝো কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে উৎপন্ন সিলিয়া অপেক্ষা মোটা ও দীর্ঘ যে সূক্ষ্ম তন্তু আন্দোলনের মাধ্যমে বা সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রাণীর গমনে সাহায্য করে তাকে ফ্লাজেলা বলে আর ফ্লাজেলার মাধ্যমে গমন পদ্ধতিকে ফ্লাজেলা গম ফ্লাজেলীয় গমন বলে পরের প্রশ্ন গুরু মস্তিষ্ক অগ্র মস্তিষ্কে অবস্থিত মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ গুরু মস্তিষ্কের যোজককে কর্পাস ক্যালোসম বলা হয় লঘু মস্তিষ্ক এটি পশ্চাৎ মস্তিষ্কে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ছোট অংশ লঘু মস্তিষ্কের যোজককে ভার্মিস বলা হয় এটাও কিন্তু আলাদাভাবে প্রশ্ন আসে যে ভার্মিস কি তো উত্তর আসবে লঘু মস্তিষ্কের যোজককে ভার্মিস বলে স্কেলেরার কাজ কি স্কেলেরার কাজ হলো অক্ষিগোলাকের পেছন রেস্তরকে রক্ষা করা ক্লোরাইডের কাজ কি ক্লোরাইডের কাজ হলো রেটিনাকে রক্ষা করা ও আলোর ও বিচ্ছুরিত আলোর প্রতিফলন রোধ করা রেটিনার কাজ কি রেটিনার প্রধান কাজ হলো বায়ুর বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করা কর্নিয়ার কাজ কি কর্নিয়ার কাজ হলো আলোর প্রতিসারক মাধ্যম হিসেবে কাজ করা তারারন্ধ্র এর কাজ কি তারারন্ধ্র এর কাজ হলো চোখে আলোকরশি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা পরের একটা প্রশ্ন আসতে পারে প্রতিবর্ত পথ বা চাপ কি যে পথে প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয় সেই পথকে অর্থাৎ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার পথকে প্রতিবর্ত পথ বা চাপ বলা হয় কার্য অনুযায়ী স্নায়ু কয় প্রকার কার্য অনুযায়ী স্নায়ু হলো তিন প্রকার পরে কোশ্চেন অপারেন্ট অ্যাপারেন্ট বা অন্তর্বাহী স্নায়ু কি যে স্নায়ু গ্রাহক থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উদ্দীপনা বহন করে তাকে অ্যাপারেন্ট বা অন্তর্বাহী স্নায়ু বলে যেমন অল ফ্যাক্টরি বা অপটিক স্নায়ু চলে যাবো তার পরের কোশ্চেনে ইফারেন্ট বা বহির্বায়ু স্নায়ু কি যে স্নায়ু কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে উদ্দীপনা বহন করে ইনফেক্টরে নিয়ে আসে তাকে বহির্বায়ু স্নায়ু বলে যেমন অকিউলেটর বা এক অ্যাক্সেস বি পরেরটা হচ্ছে মিশ্র স্নায়ু কি অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী উভয় প্রকার স্নায়ু সমন্বয়ে গঠিত স্নায়ুকে মিশ্র স্নায়ু বলে যেমন ফেসিয়াল এবং ভেগাস স্নায়ু এগুলো কিন্তু উদাহরণগুলো ভালো করে পড়ে রাখবে মায়োপিয়া কি চোখের যে ত্রুটির জন্য দূরের দৃষ্টি ব্যাহত হয় কিন্তু কাছের দৃষ্টি ঠিক থাকে তাকে মায়োপিয়া বলে অবতার লেন্সের ব্যবহার করতে হয় মায়োপিয়া হলে হাইপারমেট্রোপিয়া কি চোখের যে ত্রুটির জন্য কাছের বা নিকটের দৃষ্টি ব্যাহত হয় কিন্তু দূরের দৃষ্টি ঠিক থাকে তাকে হাইপারমেট্রোপিয়া বলা হয় পরের কোশ্চেন প্রেস বায়োপিয়া কি সাধারণত বেশি বয়সের লোকদের চোখের লেন্সের সংকোচন প্রসারণ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার হ্রাস পাওয়ায় কাছের বস্তুকে দেখতে অসুবিধা হয় তাকে প্রেস বায়োপিয়া বলা হয় পরে একটা ক্যাটারাক্ট কি বয়স বাড়লে লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে এবং রেটিনাতে অস্বচ্ছ প্রতিবিম্ব গঠিত হয় ফলে দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ হ্রাস পায় একে চোখে ছানি পড়া বা ক্যাটারাক্ট বলা হয় স্নায়ুতন্ত্র কি নিউরন বা স্নায়ুকোষ ও নিউরোগিলিয়া দিয়ে গঠিত যে তন্ত্রের সাহায্যে প্রাণীদের উদ্দীপনা গ্রহণ এবং উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে পরিবেশের বিভিন্ন
তারপর হচ্ছে মানব মস্তিষ্কের থ্যালামাস রিল স্টেশন রূপে কাজ করে প্রশ্নটা ঘুরিয়ে দিতে পারে মানব মস্তিষ্কের কোন অংশ রিল স্টেশন রূপে কাজ করে তো উত্তর হলো কি থ্যালামাস বীজের সুপ্ত অবস্থা ভাঙতে সাহায্য করে জীব রেলিন স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত এককে কী বলে নিউরন দুটি নিউরনের সংযোগ স্থলকে কী বলে সাইনাপস মস্তিষ্কের আবরণকে কী বলে মেনিনজেস মানুষের একটি মিশ্র স্নায়ু গ্রন্থির নাম কী উত্তর হচ্ছে ভেগাস মানুষের করোটিক স্নায়ুর সংখ্যা কয় জোড়া বারো জোড়া এবং সুশুন্যার সংখ্যা হলো একত্রিশ জোড়া মনে রাখবে অ্যামিবার গমনঙ্গের নাম হলো ক্ষণপদ ইউগ্লিনার গমনঙ্গের নাম হলো ফ্লাজলা গমনের সময় মানব দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে লঘু মস্তিষ্ক উদ্ভিদের বীজপত্রে জিব্রেলিন হরমোন বেশি থাকে মানব দেহের দীর্ঘতম ও স্থির নাম হলো ফিমার গ্লাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় গ্লুকেস থেকে গ্লাইকোজেন সংশ্লিত হয় একটি স্থানীয় হরমোনের নাম হলো টেস্টেস্টোরেন হাইপোথ্যালামাসকে প্রভু গ্রন্থি বলা হয় গমনে সক্ষম একটা উদ্ভিদের নাম হলো ভলভক্স বীজবিহীন ফল উৎপাদনে সাহায্য করে অক্সিন হরমোন যার রাসায়নিক নাম হলো সাইটোকাইনিন অ্যান্টিকিটোজেনিক হরমোন বলা হয় ইনসুলিনকে মস্তিষ্কের আবরণকে বলে মেনিনজেস্ট বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু কেসকোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন এই যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের সারা প্রদান পরিমাপ করা হয় একটি আম্লিক হরমোন অক্সিন ও একটি ক্ষারকীয় হরমোনের নাম হলো কাইনিন বা সাইটোকাইনিন পুরুষ দেহের শুক্রাশয় এবং স্ত্রী দেহের ডিম্বাশয় একো ডিম্বাশয়কে একত্রে গোনার্ড বলা হয় মানব চক্ষুর প্রতিসারক মাধ্যমগুলি হলো কর্নিয়া অ্যাকোয়াস হিউমার লেন্স ভিট্রিয়াস হিউমার এবং রেটিনা তো এই যে কিছু কোশ্চেন আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করলাম যে প্রশ্নগুলো কিন্তু এম সিকিউ এবং এস এ কিউ রূপে পরীক্ষাটার সম্ভাবনা প্রবল এবার আমরা চলে যাব এই চ্যাপ্টার থেকে টু মার্কসের কী কী গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন রয়েছে সেই কোশ্চেনগুলো এবং তারপর থ্রি মার্কসের কোশ্চেন তো দেখে নাও প্রথম টু মার্কসের কোশ্চেন সংবেদনশীলতা বা উচ্চতা বলতে কী বোঝায় উদ্ভিদ কীভাবে সারা প্রদান করে গমনের দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করো একটি সহজাত ও একটি অভ্যাসগত প্রতিবর্তক ক্রিয়ার উদাহরণ দাও প্রেস বায়োপিয়া এর কারণ কি কোন লেন্স ব্যবহার করা হয় ক্যাটারাক্ট বা চোখে ছানি পড়ার কারণ কি মাছের গমনে পটকার ভূমিকা কি উদ্ভিদ হরমোনকে রাসায়নিক দুধ বলে কেন ট্রফিক ও ন্যাস্টিক চরণের দুটি পার্থক্য লেখো বন চড়াল উদ্ভিদের পাতা ত্রিফলকের পর্শপাতক দুটি পর্যায়ক্রমে ওপর নিচে ওঠা নামার কারণ কি উদ্ভিদের চলনের উদ্দেশ্য কি অগ্রস্থ প্রকটতা কাকে বলে শুক্রাশয়কে মিশ্র গ্রন্থি বলে কেন বা মিশ্র গ্রন্থি কি কৃষিকার্যে জিব্রেলিন হরমোনের দুটি ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো এডিএইস হরমোনকে ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোন বলে কেন হরমোন ও স্নায়ুর মধ্যে একটি গঠনগত ও পর্যায়গত পার্থক্য লেখো থাইরয়েড গ্রন্থি কোথায় অবস্থিত এর অধক্ষরণের লক্ষণ কি এসিটিএইসকে ট্রফিক হরমোন বলা হয় কেন কুশিং সিনড্রোম কি গ্লুকাগনকে ইনসুলিনের বিপরীত হরমোন বলে কেন পাখির উড্ডয়নে উড্ডয়ন পেশির ভূমিকা লেখো সাইনোভিয়াল সন্ধি কাকে বলে উদাহরণ দাও দ্বিপদগমন সাইনাপস উপজনের সংজ্ঞা দাও ফিডব্যাক পদ্ধতি কি মানবচক্ষীর দুটি রক্ষণমূলক অংশের নাম লেখো তারপর যথারীতি পিটুটারি গ্রন্থির অবস্থান কোথায় পাহাড়ি লোকদের গলগণ্ড হয় কেন অক্ষিগোলকের বিভিন্ন প্রতিসারক পর্যায়গুলির নাম ক্রমানুসারে লেখো পিটুটারি গ্রন্থির অবস্থান উল্লেখ করো স্নায়ুতন্ত্রের গঠনমূলক ও কার্যমূলক উপাদানগুলির নাম লেখো মেনিনজেস ও সিএসএফ এর অবস্থান বিবৃতি করো এবার চলে যাবো থ্রি মার্কসের কোশ্চেন তবে একটা কথা মনে রাখো এই যে টু মার্কস আর থ্রি মার্কস আমি বলছি ঠিক আছে কিন্তু টু মার্কসের কোশ্চেনগুলো কিন্তু থ্রি মার্কসের মতো করে আবার থ্রি মার্কসের প্রশ্নগুলোও কিন্তু টু মার্কসে আসতে পারে এবং মনে রাখবে এই টু এবং থ্রি মার্কস জয়েন্ট টাকারে কিন্তু তোমাদের ফাইভ মার্কের প্রশ্ন কারণ ফাইভ মার্কসের প্রশ্ন ওপেন খুব একটা সাধারণত কিন্তু তোমাদের হয় না একমাত্র ছবিতেই একটা ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন ওপেন তোমাদের পরীক্ষায় আসে ফাইনাল পরীক্ষায় এবার দেখো থ্রি মার্কসের কোশ্চেন দেখো স্পর্শ করলে লজ্জাবতী গাছের পত্রগুলি নুইয়ে পড়ার কারণ কি জগদীশ চন্দ্র বসু প্রাণীদের মতো উদ্ভিদের দেহে রিফ্লেক্স আর্কের অস্তিত্ব কীভাবে প্রমাণ করেন উদ্ভিদের ফটোট্রাফিক চরণে অক্সিন হরমোনের ভূমিকা কি উদ্যানবিদ্যায় ও কৃষিকার্যে অক্সিন হরমোনের ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো জিব্রেলিন ও সাইটোকাইনিন হরমোনের দুটি গঠনগত পার্থক্য লেখো উদ্ভিদ ও প্রাণী হরমোনের পার্থক্য লেখো সন্তরণের ক্ষেত্রে মাছের পাখনার ভূমিকা উল্লেখ করো এবং মানুষের গমনে ভূমিকা কি মানুষের কাছের বস্তু দেখার কিভাবে কাছের বস্তু দেখার কিভাবে চোখ উপযোজিত হয় ব্যাখ্যা করো অ্যাকশন ও ডেন্টনের দুটি গঠনগত একটি কার্যগত পার্থক্য লেখো একটি সরল প্রতিবর্ত চাপের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো এটা কিন্তু ফাইনালের জন্য খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে অ্যাড্রিনালিন হরমোনকে সংকটকালীন হরমোন বলা হয় কেন ইস্ট্রোজেন ও প্রোটেস্টেরন হরমোনের একটি উৎসগত ও একটি কার্যগত পার্থক্য লেখো এই হলো তোমাদের থ্রি মার্কসের কোশ্চেন এবং টু আর থ্রি মিলে কিন্তু তোমাদের ফাইভ মার্কসের প্রশ্ন আসবে তো টোটাল আজকের এই আলোচনার মধ্যে আমরা এম সিকিউ এবং এস কিউ বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু শর্ট টাইপের কোশ্চেন পড়লাম ছাড়াও দুই মার্কের প্রশ্নগুলো এবং তিন মার্কের প্রশ্নগুলো কী কী আসতে পারে সে সম্পর্কে কিন্তু বিস্তারিত তথ্য